जी जी क्या हो गया चलिए ना बत्रा साहब निकल ना जाए राजीव जी आप रुकिए मैं मैं बस अभी आई बत्रा साहब निकल जाएंगे दलजीत जी लेट हो जाएंगे दो मिनट राजीव जी अभी आए वरुण हाँ। क्या हुआ उसे अरे बताओ तो क्या हुआ है वरुण वरुण घबराओ मत बताओ तो सही से हुआ क्या है जी तो जी मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है वरुण एक मिनट रुक ऋषभ ऋषभ तुम ठीक हो मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ वरुण अब चेस्ट अप करो वरुण खुद की नहीं ऋषभ की सॉरी 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 अरे मुझे गाड़ी में बिठा दिया खुद पता नहीं कहां तक गई दलजीत जी ये 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 नींबू पानी पियो ये लो ये लो नींबू पानी पियो आराम से हेलो दलजी जी गाड़ी स्टार्ट हो गई पर आप नहीं आई जल्दी आई है ना वरना बत्रा साहब चले जाएंगे राची जी आ, आप आप चले जाइए मैं, मैं नहीं आ पाऊंगी क्या क्या कह रही है आप हाँ जी राजीव जी मैंने कहा ना मैं नहीं आ पाऊंगी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती आप चले जाइए ना आप मुझे भरोसा है आप पर आप मिल लीजिए ना वकील साहब से लेकिन दलजीत जी राजीव जी लेकिन लेकिन कुछ नहीं मैं आपको इस वक्त ज्यादा नहीं बता सकती आप आप जाइए मिल लीजिए ना दलजीत जी बच्चों की कस्टडी का सवाल है कुछ राजीव जी मैं जानती हूँ की बच्चों की कस्टडी का सवाल है लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है बच्चों के पास और कोर्ट में जो भी होगा राजीव जी हम साथ में डील कर लेंगे जी आप आप जाइए मिल लीजिए बत्रा साहब से राजीव जी क्योंकि क्योंकि इस वक्त एक माँ का यहाँ होना साधा जरूरी है राजीव जी ठीक भाई सतीश हाँ सर हो गया शीशा साहब हाँ तो चलो फिर बत्रा साहब के यहाँ चलो दलजीत जी ने अचानक चलने से मना क्यों कर दिया उन्होंने ये क्यों कहा कि यहां बच्चों को उनकी ज्यादा जरूरत है आखिर बात क्या है कहीं आने वाले कल से वो घबरा तो नहीं गई राजा जी मुझे मुझे पूरा भरोसा है आपका मैं जानती हूँ आप मेरे लिए ना मुझसे भी बेटर डिसीजन ले सकते हैं और कोर्ट में जो भी होगा राजीव जी हम साथ में डील कर लेंगे जी मेरी बेटी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए दलजीत जी ने अपने बच्चों को धाव पे लगा दिया ऐसे में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उनसे उनके बच्चों को दूर नहीं होने दूंगा अरे चिड़ू बस कर बेटा हैं? तू कहीं करो रही है ये जो कुछ भी हुआ है उसमें थारी तो कोई गलती को नहीं सही दादी मेरी गलती है मेरी वजह से तो मेरी की मम्मा लक्ष की मम्मी के पास गई थी ना त्रिश उस हिसाब से तो मेरी मम्मी भी रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि शक्ति के कहने पर अगर मेरी मम्मा हमारे रिश्ते के लिए ना नहीं करती तो ये सब होता नहीं ना ना बेटा ना तू जिम्मेदार है ना तू जिम्मेदार है अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है टाइम वक्त तो अपने भी ना ले बेटा चिंता कर तू मस्त रहे
तुम्हारे को तो दूसरी चिंता सता रही है थारे को कौन सी चिंता सताने लग गई भाई ठीक हो तुम लेकिन प्लीज आप पापा को इसके बारे में कुछ पता मत चलने दीजिए क्योंकि मैं अपने पापा को वापस से खोना नहीं चाहता आप ढूंढ वाली ऋषभ मैं मैं राजीव जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी इस बारे में पर मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए ऋषभ वादा करो कि आइंदा से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे हमारे को यू चिंता सता रही है पहले तो हम सब ये जानते थे कि टीटू और दलजीत पति पत्नी है तो एक ही कमरे में सोते थे अब जब यू पता चल गया कि वो पति पत्नी को नहीं तो फिर एक कमरे में कैसे सो सके अरे पहले भी तो एक ही कमरे में सोते थे कौन सी दिक्कत वाली बात हो गई थी तू बात समझे को नहीं भाई उस बात को बाद में सोचेंगे अभी तो सोचने वाली बात यह है कि अपने छोटा गणपति टिंकल और क्रोध का ज्वालामुखी बैरी इनको शक्ति के पंजे से कैसे छुड़ाएंगे शक्ति भी ना बंडल बाज है ये कौन मार रहा है ये कागज का प्लेन कौन पायलट उड़ा रहा है भाई ट्विंकल रिपोर्टिंग सर हिंद एक गल पूछा एक गल पूछा सब ठीक है ना मतलब ज्यादा घबराने की कोई बात तो नहीं है ना टेंशन की बात हो सकती थी अगर आपने टाइम पे फर्स्ट एड ना दिया होता पर अब घबराने की कोई बात नहीं है मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन मैसेज कर देता हूँ जब ये सुबह उठ जाए आप इसे दवाई दे दीजिएगा सब ठीक हो जाएगा जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच अरुण तुमने नीटू भैया और रुचि जी को बता दिया है ना कि तुम रात को यहीं पर रुकने वाले हो हम मैंने बता दिया मम्मी पापा को वरुण एक गल और है मतलब इस बारे में ना प्लीज ध्यान रखना कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए ओके क्या पता नहीं चलना चाहिए ये मैंने कागज की एरोप्लेन देखी है बोट भी देखी है कागज की काइट भी देखी है लेकिन एक कागज की शादी क्या होती है राजीव जी और मेरे बीच पति पत्नी का जो रिश्ता है वो वो एक कागजी रिश्ता है ट्विंकल तू ये सब जान के क्या करेगा तू जाके खेल नहीं दीदी मैं जान के रहूंगा ये कागज की शादी होती कैसे और कैसे दिखती है क्योंकि मुझे भी ये कागज की शादी मनानी है आ, अच्छा तो तू ये समझ ले कि अगर कोई किसी कागज पे साइन कर देता है तो वो डील ना पक्की हो जाती है और ऐसे कागज की शादी भी हो जाती है ओ तो ये बात है बताइए ना मम्मा क्या पता नहीं चलना चाहिए अरे कुछ भी नहीं बारी पुत्र और ये ऋषभ क्यों सो रहे ऐसे क्या हुआ ठीक है ना ये तभी ठीक है इसकी अरे हाँ बारी पुत्र सब ठीक है थक गया बेचारा इसलिए सो गया तो मम्मा आपने ये क्यों कहा कि किसी भी घर वाले को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए आ, अरे बारी पुत्र वो आ... जी मैं बताता हूँ बैरी वो ऋषु के ना पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था तो वी जस्ट थॉट कि अगर सब घर वालों से करेंगे इस बारे में मेंशन तो सबको हो जाएगी टेंशन यो बहुत कॉमन है ना तो वो सुबह तक ठीक हो जाएगा हाँ जी भारी पुत्र अच्छा और मम्मा आप तो बतरा अंकल के पास जाने वाले थे ना गई नहीं मैं जाने वाली थी पर राजीव जी गए ना वहाँ वो सब कुछ संभाल लेंगे वो बात कर लेंगे इनफैक्ट मुझे तो लगता है राजीव जी आने ही वाले होंगे कहीं बोला बेटा वकील कहीं बोला पापा वो
मैं ट्विंकल के सामने मैं सच नहीं बता सकता वो बेचारा पहले से ही घबराया हुआ है कि कहीं दलजीत जी से वो जुदा ना हो जाए कुछ नहीं उन्होंने कहा कि शक्ति की तो बैंड बजा देंगे हम कुछ नहीं कर पाएगा वो है अब बेटा सुन तो चिंता मत कर तो चेना हमसे कोई अलग नहीं कर सकता कभी नहीं ट्विंकल ये क्या है बेटा आप सब किस पेपर में साइन करना है कागज पे साइन क्यों टीशर दीदी ने बोला है अगर हम किसी पेपर या बुक में साइन कर देते हैं तो वो बात हमें माननी पड़ती है इसलिए मैं ये पेपर लेके आया हूँ ताकि आप सब मुझे और बैरी बे और मम्मा को अपने आप से अलग ना होने दें क्योंकि हम सब तो एक फैमिली है ना पूछा अब सब रो क्यों रहे ना ना चरे हम रो को नहीं रहे बेटा ये जो आंसू है ना ये तो खुशी के आंसू है कि हमारा टिंकल कितना समझदार हो गया है है ना टिंटो हाँ मम्मी देखा बेटा मैं सबसे पहले साइन करता हूँ कहाँ करना है यहाँ ये मेरा प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस अब सब ने साइन कर दिया अब हम कभी अलग नहीं होंगे जी राजीव जी आप बताइए सच सच क्या कहा बता साहब ने उन्होंने कहा कि हमारे पक्ष में फैसला होना बहुत मुश्किल है हा? क्या है कि शक्ति के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच भी सबके सामने आ चुका है सच कहूं तो एक शादी की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि ये तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट शादी है मेरा मतलब है कि वो कह रहे थे कि बैरी की कस्टडी आपको मिल सकती है पर उनके हिसाब से शायद ट्विंकल की कस्टडी शक्ति को की बोल रहे हो तो सी राजीव जी ऐसा नहीं हो सकता मतलब ऐसे कैसे कोर्ट मेरे बेटू जी को उस, उस शैतान के हवाले कर देगा है जी मैं मैं नहीं जी सकती ट्विंकल के बगैर जी जी संभाली आपने आपको उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है पर ऐसा होगा नहीं हम ऐसा होने नहीं देंगे क्या कर सकते हैं हम लेकिन फिर है ना कहा मेरे पास
मम्मा हाँ बहरे पुत्र हम सब कल अलग तो नहीं होंगे ना नहीं पुत्र जी बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा कल बहुत बड़ा दिन है जानवी बहुत बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो हमारा प्राश्चित कभी पूरा नहीं हो पाएगा प्लीज मेरा साथ देना मम्मा हमेशा आपके साथ है पापा आप टेंशन मत लीजिए सब ठीक होगा हमारी मम्मा उनके बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी जिन्होंने उनके बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार किया गुड मॉर्निंग ऋषभ गुड मॉर्निंग उठ जाओ और ये ये दवा ले लो मैं बीमार नहीं हूं बीमार नहीं हो पर तुम ठीक भी नहीं हो ऋषभ कल रात जो बस भी हुआ बस बस ज्यादा ना चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे ही मुझे पता चल गया कि मेरे पापा और आपके बीच कोई रिश्ता नहीं है दवा ले लो अरे क्या जबरदस्ती है नहीं खानी मुझे कोई दवा और अगर आपको मेरा इलाज करना है ना तो आप जल्द से जल्द चले जाइए इस घर से और हम सबकी लाइफ से ऋषभ ऋषभ दवा ले लो अरे कहा ना नहीं खानी मुझे कोई दवा अलग ही जबरदस्ती है दवाई तुम्हें लेनी पड़ेगी ऋषभ मेरी बात को समझो ऋषभ नशे का असर अभी भी तुम्हारे पूरे शरीर में है तुम इस वक्त वीक हो गए इसलिए दवाई ले लो और एक गल मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला दू कल रात तुमने मुझसे वादा किया है ऋषभ कि आगे से कभी भी नशा नहीं करोगे तुम क्यों करूंगा नशा जब मुझे पता चल गया कि मेरे पापा भी मेरे पापा है और आप दोनों का रिश्ता कागजी है एंड बाई दी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरे नशा करने की वजह भी आप ही थी ऐसा चाहे कुछ भी हो ऋषभ मैं उम्मीद करती हूं कि तुमने जो वादा किया है मुझसे उसे निभाओगे और आगे कभी भी नशा नहीं करोगे एक साल से चल रहे इस नाटक के खत्म होने का वक्त आ गया से जल्द से जल्द चली जाए इस घर से केस की सुनवाई शुरू की जाए जसाइबा केस की डिटेल्स स्टडी आपने कर ही ली है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इट्स 
ओपन एंड शट केस जस साहिबा ये जो महिला इस वक्त सामने बैठी है ये एक झूठी एक गैर जिम्मेदार और सबसे भयानक बात कि ये बहुत शातिर है इसके चरित्र में भी दाग है जज साहिबा राजीव बंसल और दलजीत बग्गा होटल के एक कमरे में पकड़े गए थे उसी के बाद इन्होंने ये सारी कहानी बुनी होटल का कमरा तनाई का आलम तू मेरी डार्लिंग और मैं तेरा बालम अब कल कोर्ट में साबित करूंगा कि कैसी तुम आदर्शवादी और ममता मई माँ हो और भाई साहब के साथ तुम्हारा क्या लप्पा जप्पा चल रहा है जज साहिबा ये महिला इस लायक नहीं है कि ये दो मासूम बच्चों को परवरिश दे सके जज साहिबा मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें खुद दलजीत बग्गा ने इकबाल यह बयान दिया है कि कैसे राजीव बंसल के साथ मिलकर शादी जैसे पवित्र बंधन का इन्होंने इन्होंने झूठा नाटक किया सिर्फ बच्चों की कस्टडी पाने के लिए चरित्रहीन औरत को इन मासूम बच्चों की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए जज साहिबा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस औरत से बच्चों की कस्टडी छीन लें For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos